även i den operation Youtube som är en liten på Trito Adventure mot Aversol i norrästet av Lutekia så är det typ synd som arriver någon som kommer att komma sig åt det parkour kommer att betyda det är frontier international det är Malaba Malaba är frontier international som är i Luganda och i Kenya et nous sommes continués avec notre parcours et aujourd'hui nous sommes à, au quatrième jour de notre tournoi à, de la partie nord-est et nord-ouest de Tikinia. On a commencé comme d'habitude, on a commencé notre parcours du Malaba. Après Malaba, on a passé par Bougouma et puis nous sommes arrivés à Pitale. Pitale, c'est une ville qui se situe au côté, au côté nord-ouest nord de le mont Elgon. Elgon c'est le mont le plus élevé de votre ouest de l'Ouganda et c'est l'est et est de l'Ouganda et ouest du Kenya. Et nous sommes continués, nous avons continué, nous sommes dans le quatrième jour de notre parcours aujourd'hui. My name is Noor Ismail Nozol, diesel engineer, filmmaker, storyteller. Join me as I share my passion for building trucks and traveling to the remotest part of northeastern Kenya. And remember to hit that notification bell to make sure that you catch up our weekly series of videos. Have even up to Congo and Central Africa and South Sudan, it has it may have two impacts either ne negative impact and a positive impact because Kenya is now known. Most even I remember when I still child, biscuits, uh, sweets, everything Kenya, 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 Kenya. Because you can, when, when, when you, you multiply the number of industries, and indeed Kenya thinks is really the number of industries in East Africa. So you can't have many industries and without pollute your weather. That's the key and the source of all. Eh? Cutting a tree here, it's just a uh, result of something who was impacting it. Because I'm very sure the elder will tell you at least not throughout the year we we'll have rain, but at least we have been having good part of rain during annual, I think maybe 30 times. But today they will tell you, today is still once in a year. We're going to find him there. In our discussion, he said that that side, now three years, there's no even a single drop of rain. Three years. And here they say one year. He showed the more we are not paying attention to such uh, harsh weather, the more it's going to become serious. And remember this weather, if you look at the map of Africa, particularly Kenya, look at the map. You see the upper side, the northern part of Kenya, this desert is approaching, it's even going down. There's a high chance, even Turkana, no, Karamajong part, it was already starting. You, you remember the, the border point we, we, we reached, where it was being connected with the southern Sudan. Yeah. This weather, although I know sometimes I'm not, I'm not a geologist, but in the more another century, 100 years, we may experience it in Uganda. Uh, maybe my grand, 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 grand children will, they will speak about it. But there's a high chance it shows after some centuries the weather is continuing to be harsh 
the more desert is going to continue going down. Because if you look at the map now, you see the upper side of Africa and the lower side are deserts, meaning Namibia and blah blah blah. And now it seems like those two parts are, are squeezing the middle part, which is the green, green part, which is DRC. Uh, this is the side of the uh, most western part of Africa. Look at the map, you see those north and south are desert already. So we just remain with the little part which we can call it as a, become as a breathing part of Africa, breathing system of Africa, which is now become a central, which is Congo, Equatorial Forest, and the part of Mozambique and uh, Central African Republic. Um, those the area become as a breathing, the heart of Africa, because of the, the lungs of Africa. So if you are not paying attention now, and we are now making making it worse to the future generation to experience a really extremely extremely harsh one year three years no drop of rain here one year the more years you continue to have the manufacturing so kenya please limit your industrial parks otherwise you are causing for your senior citizens a serious when i say serious extremely dangerous future for god and our country back on the road enjoy the, the scenery and fantastic
kuelekea tumetoka sehemu wanapoitwa Kainuk. Kainuk vile unavyojua ni katika sehemu kidogo chini. Ah kwa Kiingereza wanaitwa kwa Lowland. Eh na hapa tunapoende tunapoelekea ni town unapoita jina ni Kapenguria. Kapenguria ni town kabla utafika Kitale lakini juu ya mlima na kwenyewe kuna baridi kweli kweli baridi yuko pale anasubiria kwa hiyo unaona hapa hali ya weza inaanza kubadilika hali ya hapa hali ya hapa inaanza kubadilika na tunategemea baridi yani weza drop to minus 345 nemit tunaelekea hadi ile safari ni mdogo mdogo hakuna matatizo hakuna machacha yani safari mdogo mdogo tunaelekea mos mos alafu majaliwa tukifika baina baada ya sehemu mlima tutapata na usiku kidogo tupate kupata nyam nyam yani mtosi baada ya kumaliza mlima kuu yani leo wanaki kusosika yani kusosika Here we go after climbing this uh, mountain, the Gandhi's mountain. We're gonna have a stop over for lunch break for a couple of minutes, and after that, we we'll hit the road again up to Kitale via Kapinguria. What are you doing, Savisana Kapinguria? That's what we're going to do. We're going to say, Father, we're going to say, Lord, we're going to say, Kapinguria. We're going to say, Moja, we're going to say, Kapinguria. Kwa Right, yes, sir. 
les vues, la vue qu'on qu appelle la vue d'aller. Euh, nous, nous venons de terminer le tour de, de côté euh, nord-est du Kenya. Euh, juste et on sommes à... Ouais, bienvenue euh, dans notre chaîne euh, de YouTube. Nous sommes un des de notre chaîne. Nous vous traversons les pays nord-est de le Kenya. C'est un ici, nous sommes arrivés au Congo. Nous avons commencé notre parcours comme d'habitude des, des frontières internationales de, de Malaba. Malaba, c'est une frontière internationale qui relie l'Ouganda et le Kenya. Et nous sommes continués avec notre parcours. Aujourd'hui, nous sommes à, au quatrième jour de notre tournoi de la partie nord-ouest de, nord de, de Kenya. On a commencé comme d'habitude, on a commencé notre parcours du Malaba. Après Malaba, on a passé par Bougouma et puis nous sommes arrivés à Pitale. Pitale, c'est une ville qui se situe au côté, côté nord-ouest nord de, 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 de mont, mont Elgon. Elgon, c'est le mont le plus élevé du côté ouest de l'Ouganda. C'est est, est de l'Ouganda et ouest de et nous sommes continués, nous avons continué, nous sommes dans le quatrième jour de notre parcours aujourd'hui. Nous avons continué notre aventure comme d'habitude, passer par l'Italie et puis on, nous sommes arrivés à cette ville qui s'appelle euh, Capemuria. Capemuria, nous avons descendu euh, avec les descentes de plus de 6 km, descendu euh, jusqu'à Kainuki, 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 on a continué. Regardez la map là, oui. On a continué jusqu'à Lodoua, Lodoua, on se passe dans le terrain, nous sommes uh, continués jusqu'à uh, uh, centre là, qui s'appelle Kakuma. Kakuma, c'était juste de, de, de l'Union uh, uh, UNHCR, c'est l'Union nationale pour les, les réfugiés. Nous sommes arrivés là et puis on a dormi à Kakuma et puis euh, euh, rejoindre notre parcours comme d'habitude le lendemain matin. Nous sommes arrivés jusqu'à Lokyokyo. Lokyokyo, c'est la frontière côté nord-ouest euh, nord, nord de, de, de Kenya. Et puis on va terminer et puis on va voir les, les demi-tours. Hein. Nous sommes retournés et puis dormir à, à dormir à Lodoua. Non, pas dormir à Lodoua, nous sommes passer par le doigt et jusqu'à arriver à, à la lac, le, le, le lac Turka. La, la lac Turka se situe à, au nord, à, 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 à l'ouest de, 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 de le doigt. C'est le les lac, l'unique lac qui se situe dans le désert et le long, le plus long lac, le lac qui est même traverse les parties Éthiopie partie du nord-ouest de, nord de, nord de, de, de Kenya. Et puis là, on n'a pas, pas passé beaucoup de temps là, et puis on a fait les demi-tours, et nous sommes de, de dormir à, à l'Odoa. Et aujourd'hui matin, on a fait un petit euh, tournoi, euh, faire un petit de, de filmage des de montagnes de l'Odoa, qui se situe à euh, les hauts sommets là. C'était vraiment un spectacle. J'espère que vous avez suivi l'autre vidéo, l'épisode passé, c'était vraiment un spectacle. Et on a résolu notre route qu'on avait dit comme ça, parce qu'il n'y a pas de route qui peut se connecter au côté de Chalbi des Alpes. On a décidé de, se, de faire un tournoi, euh, demi-tour euh, sur les, les chemins de, de l'Odoa. Et puis maintenant, nous sommes dans les montagnes qui de, entre Kainouk et Kapenguria. Et comme vous voyez maintenant, les, les, les zones, les, vraiment, c'est une zone montagnarde. Comme vous voyez, euh, nous avons 6 km à monter, 6 km, et on voit que le véhicule va un peu souffrir. Hein. Mais parce que nous avons le véhicule qui, qui ne se sentit vraiment pas hein, ces montagnes, les gens tiennent un peu de choses à nous battre hein, pour notre. Nous sommes montés. Les gens qui voient tout de suite là. Euh, 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 6,5 km en montage des pays montagnards là. Et voilà, nous sommes dans un voiture et puis pas de commentaires plus que celui-ci. On va vous faire un signe et puis.
Nous, nous restons vers 4 km de montagne et puis nous devons s'arrêter pour boire un petit gnam gnam. Il hein, fait un peu de nourriture hein, et puis pour euh, faire un peu de, de l'énergie. Parce que les amis aussi ont un peu euh, fatigué par son on a fait. Ils ont fait de la nourriture, hein, on peut boire un peu de, 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 de l'eau, un peu de, 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 de l'énergie. Hein. Et puis on va vous faire un euh, signe si tout va bien. Hein. Sinon tout va bien. Nous, sommes, nous continuons notre aventure comme d'habitude. Et puis euh, on espère un euh, jour du soir, on pourrait avoir les camps euh, à Kitale. Et puis demain matin on voit toujours et qu'on continue avec notre parcours hein, comme d'habitude. Hein. Stick with us. If you enjoyed this video, please subscribe and remember to hit that notification bell to make sure that you catch up our weekly series of videos.